നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാർക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച സംരക്ഷണം ചെയ്ത മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സാർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് അല്ലേ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണത് ആ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിനെ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നാൽ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് പുതുതായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കമ്മിങ് ഓൺ ദ ഓൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഒന്നാമത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതൊരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റ് അതാണ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അതും ഒന്നാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അവിടെ ഒന്നാണ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ആ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിലൊക്കെ ആ ഒന്നാണ് ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരണത് വൺസ് പ്ലേസിൽ അടുത്ത് രണ്ടിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിലും നാലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിലും നാലാണ് ഇനി ഏതാ ആ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിലും ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഒന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയർസ് കാണുമ്പോൾ അവയുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലാണ് വരുന്നത് ഇനി നോക്ക് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നയൻ അതുപോലെ സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതാണ് സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറായ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതാണ് അടുത്തത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് അവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് അപ്പം നാലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ആ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറാണ് വരണം ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി അതിന് ലാസ്റ്റ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഇവയൊക്കെയാണ് അല്ലേ അതായത് ആ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഈ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വരച്ച് അതിനുശേഷം പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയംകാർ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫൈൻ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതണം ഒന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് എഴുതുക ഇഫ് എ നമ്പർ ഹാസ് വൺ ഓർ നയൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒന്നോ ഒൻപതോ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൽ ഒന്നോ ഒൻപതോ ആണെങ്കിൽ ദ സ്ക്വയർ നമ്പർ എൻസ് വിത്ത് വൺ ആ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലായിരിക്കും ഒരു സം
ഫൈവ് ഒരു നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇനി ഇഫ് എ നമ്പർ എൻസ് വിത്ത് സീറോ ദൻ ദ സ്ക്വയർ നമ്പർ എൻസ് വിത്ത് സീറോ ഇനി ഒരു നമ്പർ അടുത്ത നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് എടുക്കുക എഴുതാനുള്ളത് അതായത് സീറോയുടെ കാര്യം എഴുതാനുള്ളത് ഒരു നമ്പർ സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക എത്രയായിരിക്കും ആ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എഴുതാനുള്ളത് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആർ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കൺക്ലൂഷൻ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി മലയാളം മീഡിയംകാർ കൊടുക്കാനുള്ള ഹെഡിങ് നിഗമനം എന്നിട്ട് വർഗസംഖ്യകളുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എന്നീ അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡു നോട്ട് കം ഓൺ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പർ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ നമ്പറുകൾ വരില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഇതുവേണം അപ്പോൾ ഇതൊഴിച്ചുള്ള ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവ ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് വരത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം തെറ്റില്ല എഴുതാൻ എഴുതിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നിഗമനം എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മലയാള മീഡിയംകാർക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് വർഗസംഖ്യകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എഴുതാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ വർഗസംഖ്യകളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആർ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ആ വർഗസംഖ്യകളുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നീ അക്കങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരികയില്ല ഇതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വർഗസംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ വൈ ആ ഇതിലേതാണ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വർഗസംഖ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം വർഗസംഖ്യകൾ ഏതിലൊക്കെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ ഏതിലൊക്കെയാണ് അവസാനിക്കാത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വർഗസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വർഗസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ കാരണം എന്താണ് വർഗസംഖ്യകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പൂജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതിൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഗ സംഖ്യകളുടെ രണ്ടാമത്തെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ എവിടെ നോക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അല്ലേ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ നയൻ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഫൈവ് അടുത്ത് നോക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ
ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര അല്ലെ അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ അൻപത്തി നാലിനെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അൻപത്തഞ്ചും അൻപത്തിനാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ നൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളിനി സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് വർഗസംഖ്യകളെ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയായി എഴുതാം ദ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ സം ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നെന്ന് എഴുതി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പറാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓഡ് നമ്പർ മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് ഏത് സ്ക്വയറാ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറാ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ അടുത്ത മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും നയൻ നയൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ സെവൻ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങളെ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഒൻപത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടി അല്ലേ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സം കിട്ടി അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത താഴെ നോക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സുഖ നാ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നില്ലേ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ അടുത്ത മൂന്ന് വരി എഴുതുക നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫൈവ് ലൈൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ടെൻ ലൈൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അടുത്തടുത്തുള്ള ആ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതുന്ന ഓരോ ഓരോന്നും ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ പതിനാറ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പതിനാറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പതിനാറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ നമ്പർ ഈസ് ആൾവേസ് ഈവൻ ആ വർഗസംഖ്യകളുടെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നോക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ തൊണ്ണൂറായിരം തൊണ്ണൂറായിരത്തിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സീറോ വരും ആറ് സീറോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും അൻപതിനായിരം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് സീറോസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എ
6 into 6 into 10 raised to 25 into 10 raised to 25. 6 into 6 36. 10 raised to 25 into 10 raised to 25. Kainya yun till number padichalana. A raised to m into a raised to n and a rebo. A raised to m plus n. Ada either 10 raised to 25 plus 25. Upper 10 raised to 15. Ada either Amopati ara kainiti motam umba the pojira. Adana is in the square and or another. Manslayo. Upon the thirty six into ten raised to fifty, and the idea of the other are three zeros and the third and Avishila. Okay. Arthur, find out the perfect squares among these numbers. E parina numbers in the perfect squares. E parina numbers lay the can a perfect square. A lingle porna vargum and the number of two thousand five hundred. Ah, it is a perfect square and carnum, it is a tianch. In the number, the engine or another engine square ana. Pin eight zero and rend zero. Ada zero a even number and rend twenty five thousand sorry two thousand five hundred and or another or perfect square ana and the Tare Malala medium two thousand five hundred is poor navarga or poor navargamana. I the Thai digger and the Ladron Illa and Dathia Nura and or another Purna Vargamana and all of the Matra Edia Madi. two thousand five hundred perfect square and all of the Matra Edia Madi. Cut on the Thai or the other than the Manslava Medi and Angana Parnakanolo. At the thirty six thousand, thirty six thousand Square on perfect square on a poor number gamana. Pakshe, Avada thirty six kind of three zeros under a moon zero sale. Either our number eighty even number of zeros a vararlu. Angan and Lavayana Namala and the Varina the Vargam, a little perfect square on the Parina. A paper thirty six kind of moon zeros on all the paper and the la or do perfect square a la little poor number gam a la. At the noca, I the anur one thousand five hundred. Padinchina or in the or square right in the Kedam Patath or number. Ale Abo is a perfect square, a la. It is not a perfect square, poor Navar Gamala. At the nine into ten raised to seven. Out of nine, nine and or in the three the square right in the ten raised to seven. Avada one the kind is etra zero, seven zeros are seven and or in the or in the number, odd number, even number a la other under. Ah, nine into ten raised to seven and or another. Ah, or perfect square, a little poor Navargamala. Then at the last two sixteen into ten raised to twenty four. Sixteen, ah, four in the square. Uri poor Navargana. At the ten raised to twenty four, a powder and then a one kind twenty four zeros. Twenty four zeros on the remember, it was Nalabuji under. It was Nalabuji on the la, it was Nalan or another, even number ano. Ale, it at a sankianapa. Ah, the ru poor Navargamana. Ale, a point is a perfect square. Patriana, in the class, we will activities. Okay, thank you.